Zdravím lidi, vítám vás již u čtvrtého dílu Simona Parkse. Tentokrát se podíváme, co ví o spolupráci šediváků s reptiliány. Reportér, pojďme pohovořit o mimozemském druhu, kterému se říká šediváci. Tento druh je často s reptiliány ve spojení. Vy jste o tom také několikrát hovořil. Můžete nám tento vztah a tuto rasu trochu přiblížit? Pracují s nimi nebo spíše pro ně? Simon To je velice dobrá otázka. Obě varianty jsou správně. Někteří s nimi pracují dobrovolně a někteří jsou k tomu donuceni. Co je důležité zmínit je to, že jedna z potenciálních budoucností lidstva je stát se právě šedým druhem. Je to jedna z potenciálních časových kolejí pro lidstvo, skončit jako šediváci. Je tedy poněkud úsměvné, že reptiliáni vlastně pracují s lidstvem, s šedým druhem. To je důvod, proč je tak nesnášejí. Opravdu, chovají se k ním jako k odpadu. Jsou užiteční, protože jsou malí roboti. A obecně vzato se nevzpírají, nijak nebojují až na výjimečné případy sabotáže. Ale mít je je velice výhodné, protože jsou postradatelní. A pokud náhodou padnou do rukou pozemské vlády, ta se od nich moc nedozví. Tedy jsou to levné a užitečné věcičky. Nicméně šediváky uvidíte pracovat spíše z mantidy než z reptiliány. Protože mantidové nejsou tak úplně zruční. Mantidové mají sklony přenechávat menší úkoly jiným bytostem, vzhledem k ceremoniální povaze jejich kultury. A dalším důvodem je z dětského pohledu, že je mnohem méně děsivé spatřit humanoidní bytost vysokou asi jako šestileté dítě, než někoho, kdo je vysoký až 9 stop. Proto spoustu šediváků pracuje s dětmi, ačkoliv jsou vysláni jinými bytostmi. Z jednoduchého důvodu je to pro dítě méně traumatické a jak bude vyrůstat, bude na šediváka více zvyklé. Lidé, kteří na ně reagují špatně, jsou ti, kteří je výdají poprvé až jako dospělí. Když jsem byl jako malé miminko, navštěvovali mě šediváci. Zaujala mě velikost jejich hlavy a podivný způsob chůze. Nerad dávám při rozhovoru mnoho detailů, protože když pak ke mně někdo přijde a tvrdí, že viděl reptiliána nebo šediváka, řeknu jen jo fajn a kolik měli prstů, jak vypadá jejich chůze. A když mi ten člověk nedá odpověď na to, kolik má ten nebo ten druh prstů nebo jak chodí, tak mohu zjistit, Zda skutečně viděl to, co vidím já. Šediváci mají neuvěřitelně podivný způsob chůze, stejně tak i reptiliáni. A každý, kdo je někdy doopravdy viděl, ví, jak jejich chůze vypadá. Postupem času si tedy zvyknete na různá stvoření a jejich různé osobnosti. Když pak za vámi přijde, tak už víte, jak se k němu máte chovat, nebo o co mu jde, protože určitá stvoření budou vždy využívána k jistým věcem a postupně v tom začnete nacházet systém. Nemám rád šediváky, opravdu je nemám rád. Víte, existují stovky druhů šediváků. Celkově je můžeme dělit na dvě skupiny. Na ty, které nemají duši a na ty, co duši mají. Vezměme si takové pilotování vesmírného plavidla, které opustilo mateřskou loď a míří na zemi. Jeho posádka čítá okolo čtyř až šesti členů, ale pouze kapitán, velitel tohoto plavidla má duši. Všichni ostatní na palubě duši nemají. Jsou pouze směsí biologických a elektronických prvků. Důvodem tohoto opatření je, že když pilotujete vesmírné plavidlo, musíte mít DNA, musíte mít duši, která je s ním ve spojení. Protože rozhodnutí, 
která činíte při rychlosti, která několikrát překračuje rychlost světla, nemohou být postavena pouze na fyzickém mačkání čudlíků, to je příliš pomalé. Rozhodnutí musí být přijímána okamžitě. A pokud v sobě nemáte alespoň jiskřičku života, pokud nemáte duši, nejste takového rozhodování schopni. Takže všichni velitelé vesmírných plavidel musí mít duši. I když je jejich tělo, třeba robotické, mají duši. Šediváky nemám rád, protože se jedná o lidstvo jedné časové linie, které se zaprodalo. Je to lidská rasa jedné z našich časových linií, která se zaprodala a skončila jako šediváci. Nemám pro ně kapku svého času, protože jsou hambou lidské rasy. Taky je nemám rád proto, že je nelze nazvat lidmi, když nemají duši. Jejich těla se stávají ze směsi genetického materiálu lidí, reptiliánů a mnoha dalších bytostí. Takže je to žijící forma, nicméně pokud definujeme život skrze vlastnictví duše, poté vlastně na živu nejsou. Nemám je tedy rád i proto, že mi zkrátka nestojí za to, abych na ně plítval svůj čas. Reptiliáni jsou fantastičtí genetici. Dostanou se k formě života a hned vymýšlí, co by se s ní dalo udělat. A pak udělají to, co je napadne. Reportér Mary mi včera povídala o jednom z jejich klientů, který prý dokáže poznat rozdíl mezi šediváky z duší a mezi těmi, kteří duši nemají. Podle něj je setkání s bytostí šedé rasy, která duši vlastní, mnohem traumatičtější. Simon Kdybyste chtěl někoho mučit, bude to pro vás těžké, protože máte duši, máte vědomí. Pokud použijete stvoření bez duše, dokáže plnit rozkazy a ubližovat bez jakýchkoliv pocitů výčitek svědomí. To je důvod, proč jsou tyto bytosti používány. Nemají duši, jsou plně robotizováni, plní rozkazy a nemají žádnou karmu. To je důvod, proč jsou tato stvoření k lidem tak strohá, absolutně chladná. Další věc, kterou lidé se zkušenostmi s šediváky nechápou, je to, proč na ně tyto bytosti nemluví, proč s nimi nekomunikují a nerozumí tomu, že důvod pro tohle jednání je fakt, že onen člověk si kontakt s nimi neměl nikdy pamatovat. To, proč během experimentů s lidmi nemluví, je skutečně předpoklad, že si po procesu vymazávání mysli, který následuje po každém takovém pokusu, na nic nevzpomenou. Po každé opravdové, a skutečně zdůrazní slovo opravdové, zkušenosti s touto rasou následuje vymazání vzpomínek protože lidské vlády jsou absolutně odhodlané zjistit, čím jsou tito lidé tak jedineční, že se o nich zajímají mimozemšťané. Chtějí vědět, co viděli, co vědí a celé je to velká hra. Velká hra pro pozemské vlády, které se snaží nezaostávat za mimozemšťany. Mám jednu zkušenost, se kterou jsem veřejně vystoupil před třemi a čtyřmi lety. Byl jsem v laboratoři a byli zde přítomní také lidé. Měli na sobě bílé pláště, byli to lékaři. Ale nebyla to jejich show. Jinými slovy, byli do toho zapojeni, ale nebylo jim povoleno se mě dotýkat. Ve většině případů mých laboratorních situací to bylo tak, že mě únosce vzal do podzemní základny, většinou se vše odehrává v podzemních zařízeních kde jsou přítomní zástupci lidské armády spolu s šediváky. Často jsou to právě tito lidští zástupci, kteří jedince zneskopní, aby na něm mohli šediváci provádět to, co zrovna potřebují. V některých případech s mimozemšťany spolupracují, kopou za jejich agendu. V dalších případech pracují za jejich zády. Zatímco se snaží zjistit, co je na těch jedincích tak zvláštního, že se o ně šediváci zajímají a unášejí je. Jedná se tedy o špionáž.